Agora nós vamos falar de ansiedade, o mal do século. Tem cura? Tem como diminuir essa ansiedade? Tem como fugir de alguns medicamentos que é, ajudam na ansiedade, mas faz mal em outros aspectos, né? Vamos acompanhar. Numa era onde o imediatismo, a carga gigantesca de informações e a necessidade de atualizar-se constantemente predominam, os dias parecem segundos e somos cada vez mais dominados pelo mal do século, a ansiedade. De acordo com a OMS, o Brasil encontra-se com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. Cerca de 18,6 milhões de indivíduos sofrem com esse mal, ou 9,3% da população, que é um número considerável. No mundo, em torno de 264 milhões de pessoas têm essa síndrome. Com a pandemia, infelizmente, esse número vem crescendo, já que não podemos levar nossa vida normalmente e acabamos ficando muito tempo em casa, ociosos e reféns de informações que, na maioria das vezes, acentua ainda mais estes sintomas. E como saber se você sofre de ansiedade? Tensão, nervosismo, com ou sem motivo aparente, perda de sono, inclusive na madrugada, incapacidade de controlar suas preocupações, dificuldade para relaxar, agitação, dificuldade em permanecer sentado ou deitado, irritação constante e medo de que algo horrível possa acontecer, são sintomas de ansiedade. Eles podem ser constantes ou esporádicos, e é essa frequência que determina o nível do estresse. Para ajudar a amenizar esses sintomas, estudos indicam alimentação equilibrada, rotina de exercícios, bom descanso e também o uso de suplementos como triplex Z, ômega 3, magnésio e vitaminas do complexo B, já que dificilmente conseguimos obter todos esses compostos somente através da alimentação. A doutora nutricionista Amanda Guimarães, da rede Doutor Shape, falou com exclusividade para o Jornal de Alfenas sobre o assunto. Obrigada, Elton Reis, pelo convite e obrigada a todos os telespectadores do Jornal Alfenas. Pessoal, ansiedade é o assunto do momento. Nós sabemos que cada vez mais nós estamos mais ansiosos devido a reflexos do que está acontecendo por causa da pandemia, devido a temos que ficar mais em casa e nós não estávamos acostumados com todas essas informações. E é onde também é, a nossa alimentação ela acaba ficando um pouco mais prejudicada, onde nós não conseguimos fazer a ingestão de vitaminas e minerais necessários durante o nosso dia e isso interfere muito na nossa ansiedade. Então, onde a suplementação ela consegue suprir isso? Através da ingestão de vitaminas e minerais que o meu corpo precisa. Como um exemplo, serotonina, né? Triptofano, que a gente precisa fazer a suplementação de triptofano para que tenhamos um aumento de serotonina. Consequentemente, também um sono melhor, é onde a gente consegue otimizar é, a resposta do nosso sono através da suplementação, onde eu consigo regular níveis de hormônios relacionados ao estresse, que é o nosso cortisol. Isso que a suplementação trabalha, a suplementação ela vem para otimizar né, e minimizar também esses sintomas de ansiedade, que a ansiedade não sabe que ela acaba interferindo no nosso sono, no nosso trabalho, no nosso convívio social né, e até em pensamentos que vêm à nossa cabeça o tempo todo. Então por isso que a suplementação ela é tão importante neste processo onde você quer minimizar sinais e sintomas relacionados à ansiedade. Bom, gente, quero agradecer a participação então da doutora Amanda. Importante, gente, através aí dos suplementos e também da nossa alimentação, buscar aí quais são realmente esses produtos, né, esses alimentos que vão aí nos ajudar, pelo menos, fugir um pouquinho ou diminuir essa ansiedade.